I den här filmen ska vi ta och prata om det vi kallar för kedjeregeln. Och vi har egentligen redan gått igenom den. Men vi ska ta och titta på lite tillämpningar på den där. Och det, det handlar om inre och yttre derivata. För vet vi, säg att vi har en funktion y är lika med f av z. Alltså en funktion av z. Där z i sig är en funktion av x. Då kan vi till exempel ta funktionen y är lika med sinus 5x. Det betyder ju att i detta fallet så skulle z vara den inre funktionen 5x och den yttre funktionen skulle då vara eh, sinus z då om, om vi tittar på det här då. <hör> eh, då skulle vi ju som var, istället för z så sätter vi in den här funktionen, den inre funktionen då. Alltså y i detta fallet blir då f av g av z. Eller g av x, förlåt. Y är lika med f av, istället för z, där sätter vi in g av x. Och då vet vi att derivatan på det här, då deriverar man ju den yttre funktionen först. f' prim och gör ingenting med den inre funktionen. Och sen så tar vi derivatan av den inre funktionen g prim x. Här står ju f prim z här. För detta är ju z. Så här står ju f prim z. Och här står g prim x. Så här har vi deriverat den yttre funktionen med avseende på z. För, för x har vi liksom aldrig brytt oss om här utan det är z som det är den yttre funktionen vi har tittat på. Så det här kan vi se som ett annat beteckningssätt då. D y d z. Alltså vi deriverar den här funktionen med z som variabel. Eller den här funktionen då med z som variabel. Och detta är ju det, det andra beteckningssättet som vi har. Där har vi funktionen och där har vi variabeln. Det här kan vi ju se som z i g av x. Alltså deriverar vi den här funktionen med avseende där x är variabel så är det samma som dz dx. Och allt uppe det här minner ut i att vi deriverar den här funktionen med avseende på x till slut. Alltså dy dx. Det här kallas för kedjeregeln. Och det är ju exakt samma sak som vi har jobbat med förut. Att vi deriverar funktionen och deriverar funktionen först och sen tar vi igång in i derivatan. Nu ska vi ta ett par exempel på det, så klarar det kanske ytterligare. Säg att vi har y av x i sinus 5x. Det var det vi hade här uppe. Det betyder ju att z, den inre funktionen, den heter ju 5x. Och den yttre funktionen, y av z, det är ju sinus z. Så den yttre funktionen heter sinus z i detta fallet. Och den inre funktionen z är ju en funktion av x. Den heter 5x. Det betyder ju att det y dx, alltså derivatan av den här, eller den här då, är då d y d z gånger d z 
dx. Och i dz då deriverar vi ju denna funktionen med z som variabel. Derivatan av den här med z som variabel, då blir det ju cosinus z. Gånger den här funktionen z med x som variabel. Och deriverar vi denna med x som variabel så blir det ju 5. Och då ser vi att vi får 5, jag sätter 5 framför, gånger cosinus z. Men z är ju 5x. Ett lite annorlunda sätt att tänka sig det här med inre och yttre derivata. Vi tar ett exempel till. Vi tar y av x i i upphöjt till 2x. Z i detta fallet, som är en funktion av x, det är ju 2x. Och den yttre funktionen kallar vi då y av z, det är ju i upphöjt till z. Och så har vi kedjeregeln, dy, dx, alltså vi deriverar den här, eller den här då. Det är då dy, det vill säga att vi deriverar den yttre funktionen först. Gånger den inre derivatan som är en funktion i x, det är z dx. Och då får vi dy dz, alltså derivatan av den här med avseende på z, då får vi tillbaka e-funktionen, e uppe till z, gånger det är z dx, alltså z prim med x, det är 2. Då får vi 2 gånger e upphöjt till z och z av 2x.